哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来 FC 平台的《纽约大拳猫》。游戏的剧情比较老套，母猫被狗抓走了，公猫去救它。游戏的核心的装备就是咱们的弹簧拳套，拳套的套头有几种类型，嗯，咱们现在使用的是普通的，并且呢可以通过单发蓄力接住一些敌人的攻击，然后再扔出去。甚至包括咱们要吃的这些道具，也能够拿起来再扔出去。但我想一般人没这么做。另外呢，拳套还有一个作用，大家演示一下。对，可以跳过一些坑。但跳过这个坑，我相信不是制作方的本意。它的本意呢，是让你用你的拳套啊，抓住一些障碍物，然后呢，把自己轮出去。那个操作比较耗时间，所以说我就采用了这种简单的方式。这是讲命了。最下面的中间是钱，钱后边可以买东西。好的，第一个小 boss， 几乎所有的小 boss 都可以这样打死。大家注意啊，就是和他拼血。而且呢，打完这个小 boss， 你的血量是加满的。所以说我实在是懒得和他躲。好的，加满血了。那其实刚刚这个鸡下的蛋，它也也能够用拳套接住，然后扔出去。咱们回到主界面。玩这个小游戏，玩小游戏呢，咱们可以赚到很多的钱。这个钱可以在商店里买东西。进这个主界面的方式是按住暂停之后，起码按三下 A 就进来了。那通过这个小游戏的方式呢，就是球进八次，好，一次七十块钱，这样就可以去商店了。商店，我先买一个铁球，再买一双鞋。这个狼牙球的作用呢是增加攻击力。咱们再回到这关，因为刚刚已经攻略了小 boss， 所以说呢，本关就算过了一半，在这里可以继续攻略。狼牙球的攻击力比较高，而且呢能够打回敌人的一些攻击。但是呢，它不能抓取东西，也不能抓住障碍物，把你轮出去。鞋子的话呢，就是在空中可以漂浮一段。像敌人枪里射出这种绿色的子弹呢，都可以用你的蓝牙球打回去的。好，这里呢，咱们用鞋来反弹。用鞋反弹是最有效率的方式了。把自己弹出去之后呢，往回飘，继续飘到墙角，然后再往回弹，这个非常的快。马上就是第一关的 BOSS 了。BOSS 呢有几种攻击方式，第一种就是撞你。第二种是向出扔音符，音符可以用咱们的蓝牙球把它打回去。还有呢，就是从天上掉下来这个灯，灯可以砸到你的，躲就可以了。当然也可以用拳套来接住，然后扔回去打敌人。左上角那只狗子可怜啊，看帽子的颜色。啊，右边右上角的狗子呢，衣服是绿的，这个含蓄一点。大概要打他十几拳，而且咱们的武器现在攻击力还比较高啊 ，BOSS 还是挺抗打的，但是难度不高。这个游戏特点就是难度不高。但有个前提，你需要对这个游戏足够的了解，在什么情况下使用什么道具，在什么场景使用什么打法。好，这样第一关正式过关。这，哎，干嘛呢？真是的，咱们是一个全年龄的游戏啊，不要这样，对吧？好，第二关，第二关后面可以看见很多的战机。
啊，跳起来一弹可以把它弹死。哦，这个飞机也是可以打下来的，但是打飞机我不是很熟练，所以说咱们就少来了。讲命。两命用处不大，这个游戏稍稍熟悉一点，基本上都可以一命通关。很多情况呢，因为补给比较多，甚至可以用血来拼卖血流。啊，这里坐上了飞机。空中的敌人呢，就是鸟，还有敌方的飞机，再加上前面有一个小 boss。飞机的导弹的炸弹应该是炸弹，这扔的曲线还是挺让人难受的。我咬到我了，这个鸟咬到我了。这个炮是可以用拳套来砸的。好，这是第二关的小 boss。这个 boss 呢，他扔出的绿球可以用拳套来接住，再扔回去还给他。然后他扔出的炸弹可以用你的蓝牙球把它。炸弹炸出的花，打碎。哦，这里他要坐你一下，这个家伙你观察一下，他是用耳朵来飞的。飞机的屁股也也是可以站的，有的时候你可以到那儿躲一下。好，干掉。好、哦，又是向上的场景，这样咱们又需要把鞋掏出来。这样的场景呢，用鞋是最方便的。小时候很多很多小伙伴在这儿能卡住啊，一个场景向上的场景卡很久，那其实用鞋非常方便就可以过来。游戏主要还是看玩法，以及道具在什么时候的应用。游戏的判定有的时候让人感觉有一点点小问题。那、呃、很多小伙伴可能不知道，这个游戏是阿特拉斯做的，就女生转生那个那个开发商啊。所以说你能看出来，他做动作游戏呢，也是有很好的想法，但有的时候不太用心。好、哦，这个就需要抓取了，轮了进来。嗯、呃，这里是一个向下的场景。boss 战，这个 boss 有特点，它是中间是弱点，然后呢，四周有几个拳头，每个拳头的功能还不一样。你尽量要攻击它的正中间，因为如果你把它的拳头都打碎的话，它进入二阶段，二阶段呢，它就旋着风撞你，那个状态比较讨厌，所以最好呢，在它进入二形态之前就把它干掉。啊，碎了一个拳头了，拳头如果都碎掉，它就开始进入二形态了。好，干掉。这样又救出了这个小母猫。这个小母猫的人设让我想起了这个汤姆和杰瑞是吧？猫和老鼠里边的那只小母猫有点像。买点东西，钱够了，又购买了两种新的副武器。那一会儿给大家演示一下这两种副武器。这还是个电视购物，有没有？好，这种副武器是炸弹，它可以扔出一个抛物线。然后这种副武器呢，是攻击范围比较远。每种副武器在一些特定的场景都是比较有用的。他只是给你过关呢，提供一些便利。其实呢，你不用他，你是也也也是可以通关的啊。从上面走，上面我记得有奖命。好，下面是个雪，雪可以不吃啊。这刚说完不吃就掉血了，那还是吃吧。熊猫扔出的盘子有一点跟踪效果的。
，哎呀，坐上了这，啊，这下看着疼啊。这个球是带刺的，然后拿屁股坐上了，想想都疼。这个场景有一点像魔界村啊，非常像。出现这种幽灵狗呢，咱们可以冲过去。嗯，小 boss 是一个幽灵狗头，同样，咱们也可以把它拼死。不拼也长，但是打它慢一点，所以咱们就拼吧。因为这款游戏的流程还是比较长的。那第五关呢？现在打不了，咱们需要把前四关都打完才能打第五关。打完第五关还有一个隐藏关。这个如果正常通关的话，四十多分钟、五十五十分钟也是有的，而且还是你打的比较有效率了。所以说我应该会分两期来给大家录制啊。每期的视频时长控制在十五到二十分钟，因为太长呢，可能很多人现在的碎片化时间啊，也没有那么久。这里就利用到咱们的鞋，鳄鱼踩一下呢，它是会起来咬你的，所以就赶紧往起跳。刚刚这个坑啊，其实是可以在下层用鞋来滑行过去的。但是会掉血，不过呢，好处是比较快。用全套呢，就是比较稳妥，不用掉血，但是效率会稍低一点。啊，又是向上。大家注意这种打法吧，就是利用墙壁来弹。利用墙壁之前，如果先垂直跳向下开一拳的话，会跳得更高。这个技巧可能很多当家小伙伴都使用过。这个场景呢，刚刚那个鸟居然咬到我了。其实应该无伤过这个场景的，这个场景太简单了。又快本关的 BOSS 了，大蝙蝠放出的小蝙蝠是有射程的，一段距离之后它就没了。这里滑行过去也可以用拳套来弹上去，都可以。那同样的场景有几种玩法，看自己的习惯吧。本关的 BOSS 其实有两种打法，我先给大家演示这第一种。第一种就是利用飞鞋在空中弹，然后来打它。第二种就是利用蓝牙拳套，啊，直接在下面攻击。因为狗子发射出来的子弹来打你呢，你可以用拳套打回去的。对，就利用这个拳套可以打回去。我推荐啊，用第二种方式来打。因为我刚刚的那个打法呢，怎么说呢？嗯，操作的难度要比第二种要高一点。对，利用这种打法就可以了，其实非常的安逸，而且呢，效率也更高一点。因为你用飞鞋的时候，你是用不了蓝牙全套的。好，过关。这里就是两种打法都给大家演示了一下啊，大家攻略的时候可以自己取舍。这样开始第四关了。第四关是美国的西部风格的，又被抓走了。刚刚我的拳套打中障碍物了，这样把自己弹出去向后退。其实如果速通的话，很多小伙伴是采取这种方式，比如说从前面的酒桶走下去，然后回头给酒桶一下，把自己推出很远。啊，速通会利用到这个技巧的。咱们现在钱也够了，这有血。这个场景算是有一点难度吧，但是这些小狗射的箭呢，咱们可以用拳套来打回去的。嗯，这里的炸弹就有点用处了，或者你也可以离远一点，用你的远程攻击也可以打着它。
。好，这里这个小 boss 也是两种攻击方式。第一种呢，你就用蓝牙拳套啊，在屏幕的右边和他拼命。第二种呢，就是利用飞鞋。算准一点啊，大概可以跳三次。下面的狗子冲刺两次，左右各一次。这个空档你可以攻击他三下，用拳套来拼就是简单粗暴了。我推荐拼命打他，我推荐使用我没采用的那种方式来打。因为我这种方式呢，还是需要一点操作的。抬上去，好，射出的的箭也能打回去。前面一会儿有一个场景，稍稍有一点难度，是一个矿车的场景。你可以看到，几乎每一个道具我都用上了，看起来呢，整个游戏的难度就就就降低了很多。这里正常啊，应该拿你的拳套抓住那个树枝，把自己轮上来。但是呢，咱们弹也是可以弹上来的。但我还是那句话，游戏设置的初衷并非如此。肯定是想用利用你全套啊轮上来的，那是正确的过关方式。这里呢，咱们就哎向后弹，这样你的车向前加速会很快，后面的的敌人追不上你。这个肯定也不是设计者的设计的初衷了，他肯定是希望你能够躲一下或者怎么样，但咱们这里就逃课打法了。那前方不远就是本章的 BOSS 战。BOSS 是一只鹰啊，还是秃鹫啊？这个 BOSS 呢，咱们用远程的那个来攻击它。好，掏出来，把这两个球球球球啊，蛋蛋掏出来。这个武器攻击的比较远，非常适合对付这种飞行器。他那攻击就两种方式了，一种是扔石头砸你，没有什么威胁；第二种呢是俯冲，俯冲的话蹲着就能躲，也没有威胁，所以这个 BOSS 肯定无伤。扔石头呢是右边一个啊、嗯，然后下次扔呢是左边，中间会掺杂一个俯冲。好，已经打完了，打法还没说完呢，这 BOSS 先挂了，这。咱们钱已经一千多了，但是呢，花不出去啊，能买两条命而已。那好吧，这样一款 FC 平台的《纽约大拳猫》就先给大家录制到这里了。你们两个又干嘛呢？那下期呢，咱们录制最终关还有隐藏关。感谢大家收看，咱们下期见。